தனியா இருக்கு எப்ப வேணா என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கோ வந்தியா வா போனியா போ ஜாலியா இரு கெஸ்டை மட்டும் அளவுட்டுறாங்க அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்துட்டு அங்க ஒரு ஆறு மாசம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ பார்த்துட்டு அங்க இருந்து என்ன சுவிட்சர்லாண்டுக்கு அனுப்புறதாக இருந்தது ஒரு ஃபோர் ஃபோர் இயர் பாண்ட்ல இப்ப நாலு வருஷ பாண்ட்ல நான் போக போறேன்னு வீட்டுல போன் பண்ணி சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் பரவாயில்ல படிக்க வச்சதுக்கு பையன் ஃபாரின் போக போறேன் அப்படின்னு அப்பா அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க ஒரு நாலு நாள் லீவ் போட்டுட்டு வா மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு அதெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் நீ போனா போறோம் அப்படின்னாங்க சின்ன ஹெச்ஆர் மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்டேன் நாலு நாள் என்னப்பா தயவு செஞ்சு ஒரு வாரம் ஒரு இடத்து கொண்டாங்க ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் லீவ்ல இங்கே மதுரைக்கு வந்தேன் காலையில் எட்டரை மணிக்கு ட்ரெயினில் வந்து இறங்கிட்டு வேக வேகமாக குளிச்சுட்டு காரணம் தான் ஓட்டினேன் பெரிய பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டை நோக்கி மதுரையில் போய்கிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி எங்கள் அப்பா உட்காந்துருக்காரு பின்னாடி எங்கள் அப்பா எங்கள் தங்கச்சியும் எங்கள் அம்மா உட்காந்துருக்காங்க வண்டியில் போய்கிட்டு இருந்த பொழுது நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எனக்கு அப்போ இருபத்தோரு வயசு கார் ஓட்டிட்டு போய்ட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு வயசான பெரியவர் அவரோட மனித நிறகளையே எடுத்து பசிக்காக சாப்பிட்றத என் கண்ணால பார்த்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ரத்தம் ஒரு நிமிஷம் சுண்டிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி என் கண்ணால நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை டோட்லி காட் ஃப்ரீஸ்ட் ஃபார் அ செகண்ட் ஆஃப்டர் சீன் தேட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரியாக்ட் வண்டி அந்த இடத்துலயே ஸ்டாப் பண்ணேன் பக்கத்தில் இருந்த ஹோட்டலுக்கு போனேன் என்ன இருக்குன்னு கேட்டேன் இட்லி இருக்கு நாங்கள் கொடுங்க இட்லியே அந்த இட்லியை வாங்கி அந்த பெரியவர்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணி சாம்பார் விட்டு ஒரு பாட்டில் தண்ணி விட்டு கையில் கொடுத்தேன் பத்து செகண்ட் அந்த பெரியவர் வந்து அந்த நாலு இட்லியை சாப்பிட்டு அப்படியே நிமித்து பார்க்கறாரு கண்ணுல இருந்து இது வரைக்கும் தண்ணி அந்த பெரியவருக்கு தார தரையா கொட்டுது அன்னைக்கு உணர்ந்த பசியோட கொடுமைனா என்ன மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்தேன் கோயில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தயிர் சாத்த பசங்க கொண்டு போய் கையில கொடுத்தேன் தயிர் சாத்த சாப்பிட்றதுக்குள்ள அவரோட கை புளியோதர தயிர் சாதம் வந்து புளியோதர மாதிரி ஆயிடுச்சு அவரோட கை வந்து அவ்வளவு அழுக்கு அப்போதான் நினச்சேன் டிஷ்யூ பேப்பர் சோப்பு ஆயில் இதெல்லாம் போட்டு கையை வந்து பல பலன்னு வச்சுருக்கோமே மனிதனோட கை வந்து அவ்வளோ அழுக்காக இருக்குமா அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த ஒரு வாரம் லீவில் அந்த மாதிரி ரோடில் இருக்கக்கூடிய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க முடியாதவங்க வயசானவங்க அவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி பெங்களூருக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போனேன் என்னால் சுத்தமாக என்னோடய வேலையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு மனசாட்சி கொண்டு எடுத்துருச்சு என்னடா இருபது இருபது டாலருக்கு ஒரு பிளேட் ஃப்ரைட் ரைஸ் விற்கிறோம் ஒரு பேருக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க ஆயிரம் பேருக்கு ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஐநூறு பேர் வராங்க முந்நூறு பேர் டயட் கான்ஷியஸ் இரநூறு பேர் சாப்பிட்றாங்க எண்ணூறு பேரோட ஃபுட்டை வந்து நம்ம அப்படியே கீழே கொட்டுறோம் குவாலிட்டி டிசிஷன் பிரின்சிபல் மேனேஜ்மெண்ட்டு பாலிசி டேக்கிங் மெத்தட் ஆஃப் ஃபிலாசபி இப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு வெளியவே அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாடு கூட இல்லாமல் ரோட்டில் எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க What is going to be the purpose of my life? Where are you going to resign? There is a wonder lecture in the house. There is a savings in the Indian money. In the house, there is a leave in the house. 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 குளிர் நினைச்சிட்டு அவங்க கூட இருக்கேன் என்ன எதுன்னு தெரியல பயந்துட்டானுன்னு எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்டோம்னா அவங்க வந்து ரெண்டு சஜஷன் கொடுத்தாங்க ஒன்று சைக்காட்டிஸ்டை கூட்டிகிட்டு போவோம் பிள்ளையார் இல்லை சோட்டானி கரை கூப்பிட்டு போ அங்கே ஒரு மரம் இருக்கும் பச்சு பச்சு பச்சுன்னு ஆணி எட்டி இருக்கிற பில்லி சுனியை எல்லாம் இறங்கிடும் ஏன்னா உனக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு குடும்பத்து மேலே நிறைய பேருக்கு கண் இருக்கும்னாங்க நான் இது ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லலை நான் மேடை பேச்சாளன் அல்ல எங்க அப்பா வந்து சைக்காட்டிஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டும் வாங்கினாரு சோட்டானி கரைக்கு டிக்கெட்டும் வாங்கினாரு மெதுவா வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி பண்ணணும்ப்பா பண்ணா சரியாயிரும் ஒண்ணு கவலைப்படாதப்பா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போப்ப சரியாயிரும் ஒண்ணு கவலைப்படாதன்னாரு அப்பா ஐ சோல் மை பேரண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் நீங்க தான் இந்த உலகத்துக்கு என்ன வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க நீங்க இல்லாம என்னால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாது நான் என்ன பண்றேங்கிறத கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் கேட்கறேன்
எவ்வளவு ஒன்பது அடி வளர்ந்தாலும் அப்பா அப்பா தான் அம்மா அம்மா தான் நிற்கும் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க சரி நான் வரேன் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம் நினைச்சிருப்பாங்க போட்டிருக்கேன் சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அப்போ ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அப்ப வந்து பார்த்தாங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து பார்த்தம் போது நான் அவங்க எங்க அம்மா விட்டே சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்ப அந்த ரோட்ல இருந்து வயசானவங்க முடியாதவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்க அம்மாவோட காலை தொட்டு இன்னைக்கு உங்க பையனாலதான் நான் வந்து ரெண்டு வேலை நாங்க சாப்பிடுறோம் என் ப என்னோட என் பையன் என்னை வந்து வெளியில துரத்தி விட்டா என் மருமகை என்னை வெளியில துர துரத்தி விட்டுட்டா என் பொண்ணு என்னை வெளியில துரத்தி விட்டுட்டா எங்களுக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை உங்க பையன் தான் சாப்பாடு போடுறாங்கன்னு காலை தொட்டு கும்பிட்ட உடனே வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா சொன்னாங்க எங்க அப்பா கிட்ட கூட கேட்கல ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே வார்த்தை தான் எங்க அம்மா சொன்னாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் நீ சாப்பாடு போடு நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன்னு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் என்னால என்னுடைய பணத்தை வச்சு இந்த அமைப்பை நடத்த முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நன்கொடை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப ஒரு ஆடிட்டர் போய் கன்சல் பண்ணி ப்ராப்பரா இந்தியால வந்து அதுக்கு பேர் அக்ஷயா செல்பின் ஹெல்ப் ட்ரஸ்ட் இங்க வந்து அதுக்கு பேர் வந்து அக்ஷயா யூஎஸ்ஏ ப்ராப்பரா வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு ஃபார்ம் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு காலையில மத்தியானம் ராத்திரி மூணு வேலையும் ஒரு நாள் ஒரு வேலை ரம்சானா இருக்கட்டும் தீபாவளியா இருக்கட்டும் பக்ரீத்தா இருக்கட்டும் தேங்க்ஸ் கிவிங்கா இருக்கட்டும் தேங்க்ஸ் கெட்டிங்கா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாள் ஒரு வேலை விடாம இன்னைக்கு அன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு ஆரம்பிச்சது நானூறு பேருக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னா அது உங்க மாதிரி பொதுமக்களோட ஆதரவாளர் மட்டும்தான் எனக்காக கேட்டா பிச்ச அவங்களுக்காக கேட்டா யாச்சாங்க எந்த நல்ல காரியமும் பணத்தின் தேவைக்காக நிக்காது அப்படி அந்த நல்ல காரியம் பணத்தின் தேவைக்காக நின்னா அது நல்ல காரியம் இல்லை நோ குட் ஒர்க் வில் நெவர் எவர் ஸ்டாப் ஆஃப் வாண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இஃப் அ குட் ஒர்க் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஆஃப் வாண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் த காஸ் இஸ் நாட் குட் இனஃப் இட் ஹாஸ் டு பி இம்ப்ரூவ் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வேலை ரொம்ப சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது ஒரு அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் ஒரு கிச்சன் அக்ஷயா கிச்சன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி சமையல்லாம் காலையில் மதியானம் ராத்திரி மூணு வேலையும் ஜாலியாக பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ ரோடில் வந்து சடைச்சடையாக முடிவோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க யாரும் இந்த மாதிரி காட்சிகளை பார்க்கணும் இருந்திருக்க முடியாது ரோடில் வந்து சித்தம் போக்கு சிவம் போக்குன்னு அப்படியே அவங்க பாட்டு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் படுத்திருப்பாங்க இதுக்கு என்னடா முடிவு உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ முடி வளருது இதுக்கு என்ன வழி இவ்வளோ சாப்பிட சாப்பாடு போனால் அதுக்கே போயிருதா அப்படின்னு சொல்லி என்னடா பண்ணுறதுன்னு பார்த்து ஒரு பார்பர கூட்ட பார் பார்பர் சொன்னார் ஐயா நம்மளாலாம் தொட முடியாதுப்பா இதெல்லாம் கிட்டக்கு போனாலும் இந்த கப் அடிக்குது நான் வர மாட்டேன் அப்படின்னாரு ஒரு சில பார்பர் வந்து மனிதநேயத்தோடு அவங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ண வந்தாங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து இந்த பார்பரோட அந்த கத்தி கத்திரிக்கோள் தூள்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பயந்துட்டாங்க பார்க்கணும் <laughs> பிராமண குடும்பத்தை சார்ந்த பையன் இந்த ஜாதி இந்த மதம் தான் ஒரு வேலையை பார்க்கணுங்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் உடம்புல அஞ்சரை லிட்டர் ரத்தம் தான் ஓடுதுங்கிறத நான் கண்டிப்பா நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு நான் மருத்துவம் படிக்காட்டியும் எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் கிடையாது கேட்கல பெரிய கார்பஸ் பண்ட் கிடையாது பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியோட பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஜெயின்ஸோட சப்போர்ட்டும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் சிஎன்என் ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து எல்லா பத்திரிகைகளையும் அக்ஷய ட்ரஸ்ட் பற்றி எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி எட்டில் சிஎன்என் ஐபிஎன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சி பாம்பேல வந்து ஹீரோ ரியல் ஹீரோ ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய பட்டத்தை கொடுத்தாங்க ராஜ்தீப் சர்தேசாய் அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி ஷாருக் கான் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுத்தாங்க அந்த அந்த அப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா இட் வாஸ் அ கேஷ் அவார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பிளஸ் இன்ஃபோசிஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு என் தாத்தா எனக்கு கொடுத்த ஒரு லேண்டை விற்று ஒரு ரெண்டே முக்கால் ஏக்கர் லேண்டு முதலில் வந்து இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஹோம் கட்டணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து வாங்கினோம் அதுக்கான முக்கிய காரணமே மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட 
வயதானவர்கள் யாரும் ரோட்ல இருக்க 